നമ്മള് അബോധാവസ്ഥയില് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മനസ്സ് പറയുന്നിടത്ത് പോകാത്ത അവസ്ഥയില് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളടുത്ത് നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു ജീവിതമായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം ആശംസിക്കുന്നു നാം എല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്രമാത്രം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പലരുടെയും സ്വഭാവം മാറും ഒരിക്കൽ പഞ്ചാര പായസമായിരുന്നവർ പിന്നീട് കാഞ്ഞിരക്കുരു പോലെ കൈപ്പുള്ളതാകും എന്തെല്ലാം നാം ഈ ജന്മത്തിൽ കാണണമില്ലേ ഒരാൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തു വരിക എന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള കഴിവും അധികാരവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾ ഉപദ്രവകാരിയോ നല്ലവനോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് അധികാരം അഴിമതിയെ സൃഷ്ടിക്കും എന്നല്ല മറിച്ച് അഴിമതി തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളും ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ശരിയായ നിങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയോ എന്ന് ആശ്രിതർ പറയില്ല കാരണം അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം അവർക്കാണ് നിങ്ങളെ നന്നായി കാണാൻ താല്പര്യവും സന്തോഷവും ഉള്ളത് സോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് നല്ല സമ്പാദ്യം നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ അറിയാലോ ഡാനി ജെയിംസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയും ആശാലതയും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്ദീപ് ആർനാഥ് കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ എൻലാർജ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മുഖ്യമായും പുരുഷന്മാരിൽ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയാണിത് തുടർച്ചയായുള്ള മൂത്രശങ്ക മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന നടുവേദന രാത്രി ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കൂടെ കൂടെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെയും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഹലോ ആൽബി സേവ്യർ അല്ലേ ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് ആശലതയാണ് ആൽബി സേവ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു പയ്യനായിരിക്കുന്നു ഒരു പയ്യന്റെ അമ്മയാ ആൽബി എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേരല്ലേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ട് ആൽബി എന്ന് ശരിക്കും ആൺകുട്ടികളുടെ പേരല്ലേ ആൽബി എന്നുള്ളത് അല്ലെ ആ ഞാനായിട്ട് എനിക്ക് കുറക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെയാ വീട് ഞങ്ങള് എറണാകുളം മാരട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡും മൂന്ന് മക്കളുമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ കണ്ടുവരുന്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ശരി മോനുണ്ട് മോൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് മോൻ പേരെന്താ ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ ഒരു വർഷം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റോ അന്ന് നേരത്തെ സർപ്രൈസ് കോളായിട്ട് ക്രിസ്റ്റോയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അയച്ചിട്ട് തന്നെ മക്കളൊക്കെ എവിടെയാ പെൺകുട്ടികള് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നെ മോളെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും രണ്ടാമത്തെ മോളെ കട്ടപ്പനയിലും പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടോ ഡെയിലി ആ ഡെയിലി കേൾക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാമോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നന്ദിയൊക്കെ രാജഗിരിക്ക് അറിയിച്
ഹലോപൂർവം രാജഗിരി ചേച്ചി അച്ഛന് പൈൻസിന്റെ അസുഖം കൂടിയിരിക്ക എന്ത് ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയില്ല ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ അത്യാധുനിക ലേസർ ചികിത്സാ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഇനി എന്തിന് പൈൽസിനെ പേടിക്കണം പൈൽസ് ഫിഷർ പൈലനൈഡൽ സൈനസ് ഫിസ്തുല എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ലഭിക്കുമല്ലോ അതെ ലേസർ ചികിത്സയിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയ സങ്കീർണതകളില്ലാതെ അതിവേഗത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമസ്കാരം നല്ലൊരു കത്താണ് മാളയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എഴുതിയതാണ് ശരി ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിക്കാണ് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കത്ത് എഴുതിയില്ലല്ലോ അത് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മീനയാണ് മീനയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ പറവൂരിലുള്ള മഴുവാഞ്ചേരി തറവാട്ടിലെ നിലവിൽ തലമുതിർന്ന സഹോദരിമാരായ ഡെയ്സി ഷീല എന്നിവരുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച നല്ലൊരു ആശയമായിരുന്നു തറവാട്ടിലെ സഹോദരിമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമെടുത്ത് സിസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പേരിട്ടു അടിപൊളി രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ കൂടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം പത്തു പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഏഴു പേരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒരാൾ ബാങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയായും ജോലി ചെയ്യുന്നു കാലവും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെയും കലുഷിതങ്ങളുടെയും തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുക അതുമാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം ബാല്യകാല സ്മരണകൾ കളിച്ചിരികൾ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എല്ലാം പങ്കുവെച്ച് ഒരേ മനസ്സുള്ള പത്തുപേർ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഊർജം അത് വളരെ വലുതാണ് അതിനിടയിൽ കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സഹോദരി ലീന ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് വർഷത്തിൽ പല പ്രാവശ്യമായി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ട്രിപ്പ് തീർത്ഥാടന യാത്ര അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കൽ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനിടയിൽ എന്റെ ചേച്ചി ഡെയ്സി ഓർത്തെടുത്ത ഒരു കവിതയും ഞാൻ ഇവിടെ കുറിക്കുകയാണ് കാലമേ നിൻ താളുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ എൻ കുട്ടിക്കാലം നന്മതൻ പൂക്കാലം ഇനി വരില്ല എന്നറിയാമെങ്കിലും ഓർത്തുപോയി നന്മതൻ ആ വലിയ പൂക്കാലം എന്നുള്ളതാണ് കവിത ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ചിരിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഔപചാരികത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് എഴുതാറുണ്ട് ഓർമ്മച്ചെപ്പിലെ മണിമുത്തുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ അടുത്ത ഒത്തുചേരലിൽ വായിച്ച് രസിക്കാൻ വരുവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അത്രമാത്രമാണ് ഇത് ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ മീന ഡേവിഡ്സ് മാളയിൽ താമസിക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് കുറെ വർഷം വിദേശത്തായിരുന്നു പള്ളിയിൽ മിക്ക കമ്മിറ്റികളിലെയും പ്രധാന അംഗവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവുമായി നടക്കുന്നു മകൻ ജോഷിൻ കുടുംബസമേതം അയർലൻഡിൽ താമസിക്കുന്നു ഏഴു മാസം പ്രായമായ വാവയും കൂടെയുണ്ട് ഐസാൽ മരിയ ജോഫിൻ അതാണ് പേര് റോസ് മേരി എന്നാണ് മകന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാൾ എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മകൾ എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബി തയ്യലാണ് വളരെ ആസ്വദിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണത് എന്റെ എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും അതായത് സാരി ബ്ലൗസ് ചുരിദാർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കത്ത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് നേരിട്ട് ഒരു ദിവസം കാണണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആയിരം പാദസരങ്ങൾ കിലുങ്ങി എന്നുള്ള ഗാനം കേൾക്കാൻ അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ മീന മീനേ ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രയൊക്കെ നല്ലതാണ് അതും സഹോദരിമാർ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പം അവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള സമയമൊക്കെ എടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ നമുക്ക് ഫാമിലി ടൂർ പോകും പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാലോ നല്ല കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളുടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് അതെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമങ്ങളുടെ ഒരു പെരുമഴ കാലാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പണ്ടെവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ്
അപ്പോ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോ ഭയങ്കര രസാണല്ലോ ഇത്രയും വർഷമായി അതായത് പ്രീഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എൺപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ് കാലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പ്രീഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അറിയാലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രായമായി കണ്ടാൽ അന്ന് സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലാസ്മേറ്റ്സും നല്ല അമ്മമാരെ ബാലകൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ 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 ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പഴും നിന്നെ കാണുമ്പോ പേടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ബാലാനന്ദൻ എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 രംഗമുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ആ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ തന്നെ താഴെ ഇരുന്ന ഒരു അമ്മ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ്ട് ഇവനെ കൊല്ലാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇവൾ ഇപ്പോഴും എന്നോട് പറയും ഇപ്പോഴും നിന്നെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആ നാടകത്തിൽ രംഗം ഓർമ്മ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല നിനക്കും പ്രായമായി എനിക്കും പ്രായമായി വീട്ടിനും പ്രായമായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഇനി ഓർമ്മിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി മീന ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അറിയല്ല മോളെ ഇത് ആരാ നോക്കിയേ അമ്മ പറഞ്ഞുതരാം മാനുഷികമായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സർജറികളൊക്കെ ഈ ഓപേട്ടങ്ങൾ എഫിഷ്യന്റ് ആയി ചെയ്യും ഉറപ്പാക്കിയുള്ള സർജറികൾക്ക് രാജഗ്രി റോബോട്ടിക് സർജറി സെന്റർ രാജഗ്രി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ കുഞ്ഞു ഞേട്ടന്റെ വിൽപത്രം രാവിലെ മുതൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ ആഡംബര കാറുകളിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അഞ്ച് കാറുകൾ മുറ്റത്തിടാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ അയൽപക്കത്തെ ത്രേസിയടത്തിയുടെ മുറ്റത്ത് രണ്ട് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടന്റെ മക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞു എന്താണാവോ കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ വിശേഷം അയാൾ പടമായോ ത്രേസിയടത്തിയുടെ ആത്മകഥം കേട്ട് വർഗീസേട്ടൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പടമാകുന്നതിന് മുന്നേ വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നാ കേട്ടത് അതല്ലേ ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മക്കളൊക്കെ ചടപടയേ എന്ന് വന്ന് ചാടുന്നത് അത് തകർത്തു ത്രേസിയടത്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഇതേ സമയം വർഗീസേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ആൺമക്കളും മരുമക്കളും പെൺമക്കളും വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ധനഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയും കുശുമ്പ് അത്യാഗ്രഹം പുറത്തു കാണിക്കാതെ ഓ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടായി അപ്പൻ എന്ത് തന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി എന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടനെ പരിചരിക്കുന്ന മോളിക്കുട്ടി എന്ന ഹോം നഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വന്ന് അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചത് തീറ്റ കാണിച്ച് ബാബ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന നാടൻ കോഴികളെ പോലെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം മക്കൾ അപ്പന്റെ ചുറ്റും കൂടി മോളിക്കുട്ടി നഴ്സ് കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടനെ തലയിണയിൽ ചാരിയിരുത്തി കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പന്റെ ചുറ്റിലും മുഴുവൻ കണ്ണും തുറന്നു പിടിച്ച് മക്കളിരുന്നു നേരം അങ്ങനെ കടന്നുപോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വക്കീലും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി വക്കീല് വന്ന ശേഷമാണ് കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടൻ മക്കളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കിയത് മൂത്ത മകൻ അമേരിക്കക്കാരൻ പത്തു വർഷമായി അപ്പനെ കണ്ടിട്ട് അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയാലും ഭാര്യ വീട്ടിൽ തങ്ങിയ ശേഷം തിരിച്ചു പോകും അമ്മച്ചി മരിച്ചപ്പോൾ ശവമടക്കിന് മാത്രം പള്ളിയിൽ വന്നു അപ്പൻ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്ന ശേഷം നാട്ടിൽ വന്നാൽ അറിയിക്കുക പോലും ഇല്ല കിടപ്പിലായ അപ്പൻ തലയിലായാലോ എന്ന ഭയമാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ യു കെക്കാരൻ ആറു വർഷമായി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഗൾഫുകാരനും അവന് താഴെയുള്ള രണ്ടു പെൺമക്കളും അപ്പനെ കാണാൻ വരാറില്ല പെൺമക്കൾ രണ്ടും നാട്ടിലുള്ളതിനാൽ മാസാമാസം വന്ന് പറമ്പിലെ ആദായം എടുത്ത് ഹോം നഴ്സിനോട് അപ്പനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വന്നേച്ചും പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വിടും ഭാരിച്ച് കുടുംബസ്വത്തെല്ലാം അപ്പന്റെ പേരിലായതിനാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കണ്ണ് അപ്പനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ എളുപ്പവഴി എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഹോം നഴ്സിനെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് ഹോം നഴ്സ് ഡെയിലി ഇടുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ മക്കൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നല്ല ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഐ ലവ് യു അപ്പ എന്ന് കമന്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരണം കാത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിൽപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്
അവന്റെ പേരിലേക്ക് ഈ ലൈക്കുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ എഴുതി വെക്കും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേര് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥ അവകാശവും ഞാൻ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അന്ന് മുതലുള്ള ഷെയറുകളും ഐ ലവ് യു അപ്പ എന്ന കമന്റുകളും മൂന്നായി ഭാഗിച്ച് മൂന്നാമത്തെ മകനും രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കുമായി നൽകുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ച വിൽപത്രം വായിച്ച ശേഷം വക്കിൽ അഞ്ചു മക്കളെ മാറി മാറി നോക്കി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ വിളറിയ മുഖവുമായി നിൽക്കുകയാണ് മക്കൾ വിൽപത്രം വായിക്കുന്നത് കേട്ട് കണ്ണടച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടൻ മെല്ലെ കണ്ണ തുറന്ന മക്കളെ നോക്കി ആ നോട്ടം ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുകയാണ് മനസ്സില് എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു എടാ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സന്തതികളെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമയും സ്നേഹവും അമേരിക്കയിലിരുന്ന് ഏതോ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാക്കിയ എന്തോ കുന്ത്രാണ്ടത്തിൽ കയറ്റി വിട്ടാൽ എല്ലാമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല കുഞ്ഞുഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോരെ നീരും കൊടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിയർപ്പിന്റെ മണമുള്ള ഒരു തരി സ്വത്ത് എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരില്ല ഒരപ്പന്റെ കടമ അത് വളരെ ഭംഗിയായി കുറ്റമില്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് അമേരിക്കയിൽ പോയി സുക്കർ സായിപ്പിനോട് വാങ്ങിച്ചോ ഒറ്റ എണ്ണത്തെ ഈ വീട്ടിൽ കണ്ടുപോകരുത് ജാള്യതയോടെ മക്കൾ മുറിവിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടന്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു വിൽപത്രം വക്കീൽ കൊടുത്തു ആ വിൽപത്രത്തിൽ തന്നെ നോക്കുന്ന ഹോം നഴ്സിനടക്കം വീടും സ്ഥലവും ഇല്ലാതെ പുറമ്പോക്കിൽ കഴിയുന്ന നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വീതം ഇഷ്ടദാനം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഏതായാലും ഒരു നല്ല കഥയാണ് ഇത് അല്ലേ അതെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ചില ആളുകളുടെ ജന്മദിനം ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ട വിചാരിക്കും ഇത്രയധികം ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം ആളുകൾ നാളെ നമുക്ക് കൂട്ടിനുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആശേച്ചി എന്നെ ആശേച്ചിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച ദിവസം ആയിരം കമന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ആശേച്ചിക്കും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൽപത്രം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോ ഇത് സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസമായിട്ട് തോന്നിയത് ഹോം നഴ്സിന് ഒരു വിഹിതം വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹോം നഴ്സിനും സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും വെച്ചു ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഹോം നഴ്സിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഹോം നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലിയാണ് പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആർദ്രതയോടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എത്രയോ ഹോം നഴ്സുമാർ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് ആ ഹോം നഴ്സ് അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണീരണിഞ്ഞ് അവരുടെ ബാഗ് എടുത്ത് പുറത്തു വന്ന് ഒരു ഓട്ടോ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ ഓട്ടോ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ വിങ്ങി വിങ്ങി പൊട്ടി കരയാണ് ആ കരഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരൊരു ഓട്ടോയിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും കണ്ണീർ തുടച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ് സത്യത്തിൽ അവരൊരു ജോലിക്കായിരുന്നില്ല വന്നത് വന്നത് ജോലിക്കാണെങ്കിലും ചെയ്തു തീർത്തത് ഒരു പിതാവിനോടുള്ള വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മകാണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ആ പോക്ക് കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് സത്യം പറഞ്ഞ വല്ലാണ്ടായി പോയി അങ്ങനെയുള്ള ഹോം നഴ്സുമാർ എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വാർത്തക്യത്തിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർദീശിനെ നോക്കുന്ന ഒരു ഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവിടെ രാത്രി ഉറക്കൊഴിച്ച് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോ അത് കഴിയുന്നത് വരെ അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും കഴിയാനായിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ കിടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ചെറിയ കുട്ടിയാ പത്തിരുപത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എത്ര ഉത്തരവാദിത്തത്തോട് കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കേണ്ടത് അവർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പല ആളുകളും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഹോം നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവിയിലേക്കൊക്കെ പാഞ്ഞു വരുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്രമേൽ ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാത്തത് അവരൊരു അന്യരാണ് എന്ന ബോധം തന്നെയാണ് അവരൊരു പെയ്ഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയ്ഡ് ജോലിക്കാരിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധം എവിടെയെങ്കിലും തളിരിട്ട് വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ പൂട്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജ
ഒരുപാട് ഇഷ്ടായിട്ടോ ഈ കത്ത് നമ്മള് അബോധാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മനസ്സ് പറയുന്നിടത്ത് പോകാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളിടത്ത് നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു ജീവിതമായിട്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പുതിയ വെളിച്ചമായി പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഹോം നേഴ്സ് എന്ന് ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പല ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ സായന്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സായാഹ്ന കാലത്ത് അവരുടെ സർവസ്വവുമായി തീരുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യ ജന്മ പുണ്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ആഴ്ചയിലെ ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും സ്നേഹപൂർവ്വം തിങ്കളാഴ്ച കേട്ടുമുട്ടാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി നല്ലൊരു നമസ്കാരം ഹൃദയപൂർവ്വം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ